Let's open our Bibles very quickly to the book of Acts, the 8th chapter, while you're standing. Si tienen sus Biblias, vamos a abrir al uh, libro de Hechos, capítulo 8. And we're going to begin with verse number 1. Y vamos a leer uh, empezando con el verso número 1. And uh, I want to just mention while you're turning there, uh, in the foyer we have a book that we've written, Faith for the Holy Ghost. Y les quería mencionar aquí a la salida, tenemos el libro Fe para el Espíritu Santo. And we've seen thousands of people after reading this book filled with the Holy Spirit. Hemos visto a miles de personas después de leer este libro ser llenos del Espíritu Santo. And we've Santo. had a lot of people say they've been encouraged by the Holy Ghost uh, uh, by reading this book even if they were filled with the Holy y Ghost. Y gente, mucha gente nos ha dicho que ellos se han animado en su espíritu por leer este libro. So pick up one of those books. How, how, somebody here uh, uh, hungry uh, for the Holy Ghost today you'd like to receive this book? Alguien en esta mañana tiene un hambre por el Espíritu Santo y le gustaría recibir este libro the first person up here I'm going to give it to you la primera so. persona que pase el, el, el libro es para usted come on brother catch <laughs> all right praise the Lord let's read Acts chapter 8 yeah, in verse number 1 vamos a leer Hechos Capítulo 8, verso 1. And I'm glad to have, this is my son-in-law. Es mi uh, uh, yerno. Uh, and my daughter is on the front row. Y and uh, I'm so glad. Está aquí también. She looks so pretty today. <laughs> se ve hermosa. Well, she looks mañana. pretty every day. Pero se ve hermosa todos los días. <laughs> Amen. <laughs> All right, Acts chapter 8. Pastor, thank you. Gracias, Pastor, por la oportunidad. I love your family. Amamos a usted y a su familia. And we, it is a privilege for us to be here. Y es un privilegio es and, poder uh, estar aquí. We have gotten better this week because iron sharpens iron. Y este, uh, este fin de semana hemos mejorado por, por usted. Let's read this together. And there arose on that day a great persecution against the church in Jerusalem. They were all scattered throughout the regions of Judea and Samaria except the uh, apostles. Devout men buried Stephen, made great lamentation over him, but Saul was ravaging the church. Entering into house after house, he dragged off men and women, committing them to prison. Now those who were scattered went about preaching the word. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron uh, esparcidos por las tierras de Judea y Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo a, a, asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrestaba a hombres y mujeres y los entregaba en la cárcel. Uh, predicación del evangelio en Samaria pero los que fueron esparcidos iban por todas las partes anunciado el evangelio let's pray over the reading of the word this morning vamos a leer por uh, orar por la palabra esta mañana but I want everybody to lift up your hands if you will y quiero que todos levanten sus manos ahí donde están and I want you to ask the Lord to touch you your family and those that are around you y pídele al Señor que te toque a tu vida a tu familia a toda la gente que está a tu alrededor Father Father God, in the name of Jesus, Padre, en el nombre de Jesús, we thank you for the anointing that destroys every yoke of bondage. Te damos gracias por tu unción que destruye todo yugo. And we believe today that this word will not return void, but it will prosper in that which it is sent. Y te damos gracias porque sabemos que tu palabra no regresará vacía. We declare this is the place of salvation. Declaramos que este es un lugar de salvación. This is the place of healing. Este es un lugar de sanidad. This is the place of filling today. Este es un lugar de we día. will not leave here like we have come. Y no nos vamos a, no vamos a salir como entramos. I pray today that you would make it hot in here. Y te pedimos que hagas, uh, que nos hagas sentir tu calor esta mañana. That you would uh, draw people to Jesus by the convicting power of the Holy Spirit. Y que tu Espíritu Santo traiga convicción para que la gente pueda venir a ti. We love you with all of our heart today and lift you up in Jesus' mighty name. Te amamos en esta mañana en el nombre de Jesús. And everybody said amen. Y todos dicen amen. Amen. Now listen, before you're seated, tell your neighbor God's good and the devil's bad. Come antes on, tell de, somebody. Antes de sentarse, dígale a su vecino, Dios es bueno y el diablo es malo. Come on, tell somebody, God's good, the devil's bad. Dios es bueno y el diablo es malo. Amen. You may be seated. Y se pueden sentar. 
Now, when we read this, uh, we read about a man by the name of Saul. Y leyendo aquí en las escrituras leemos uh, de la vida de Saulo. He was known to be the meanest man to the church of that day. Y durante ese, esa época Saulo era el hombre más malo contra la iglesia. He consented unto the death of Stephen in a chapter before. Y él es el que estaba a favor de la muerte de Esteban en el capítulo 7. Uh, If you were a believer he could put you into jail and even put you to death. He had that authority. Si tú eras creyente él él, uh, Saulo tenía la autoridad para uh, poder llevarte a la cárcel o matarte. And at this time there was great persecution against the church. Y durante esta esta época había una gran persecución contra la iglesia. You, you realize that we are living in days where if you believe this Bible there are days that you will be persecuted. ¿Cuántos saben que en estos días que estamos viviendo si tú crees en la Biblia vas a pasar por persecución? But I believe what the devil meant for bad God can turn for good. Pero yo sé que lo que el diablo trata de hacer por nuestro mal Dios lo puede cambiar a nuestro favor the persecution they received uh, caused the believers to spread the gospel throughout the world y por esa persecución los, uh, los cristianos los hijos de Dios se esparcieron alrededor del mundo and today we may come under persecution but I believe the best uh, of God's people are going to rise up in these days y tal vez en estos días podemos pasar por persecución pero yo creo que los mejores tiempos están por venir See, these are great days to serve the Lord Jesus. porque estos son los mejores días para servir a Jesús See, some of you are having a little pity party by yourself Tal vez en este momento te estás sintiendo mal en ti mismo. But I believe that God chose you and I to live in these last days. Pero yo creo que Dios te ha escogido a ti y a mí para vivir en estos últimos días. And he's given you enough to handle it in these days. Y él te ha dado suficiente para superar. And I believe that many of you are going to make a difference in this world by the power of God. Y yo creo que por el espíritu el poder de Dios muchos de nosotros vamos a hacer la diferencia en este mundo. Let's look to Acts chapter 9 verse number 1 Seguimos vamos a leer en Hechos capítulo 9 verso 1 In Acts chapter 9 verse number 1 uh, we're going to read beginning now Dice Saulo respirando a una amenaza y muerte contra los discípulos del Señor vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino los trajese presos a Jerusalén mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco uh, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo Saul is continuing uh, to persecute the church Saulo seguía persiguiendo a la iglesia But on the road to Damascus something happens a light shines from heaven and knocks him to the ground Pero yendo por el camino a Damasco algo sucedió y un resplandor del cielo lo lo tumba And I believe what happened was the power of God got a hold of Saul that day Y yo creo lo que pasó es el poder de Dios llegó a Saulo en ese día And I believe that I want to speak to you for a few moments about power Y por unos momentos esta mañana les quiero hablar sobre este tema poder power is a means or source of supplying energy el poder es, es una fuente para proveer energía and some of you that started serving God with uh, 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 a lot of fire and a lot of strength uh, have almost given up and some have strayed from the faith y hay muchos que empezaron en fuego y en poder por el Señor pero ha pasado el tiempo y te ves a tra través te has enfriado te has alejado del camino de Dios and the Bible says in the last days there will be a church that denies the power of God y la Biblia dice que en los últimos días habrá una iglesia que niega el poder de Dios that they will have a form of godliness but deny the power of God que ellos tendrán una forma de Dios pero negará negarán el poder de Dios see some of you think that you need political power tal vez muchos de nosotros pensamos que necesitamos poder político some of you think that you need financial power tal vez piensas que necesitas poder financiero some of you think that what the answer is is educational power Tal vez piensas que necesitas poder ed educacional. But I came here to tell you today that what we need and the answer is the power of the Holy Ghost. Pero en este día quiero que sepas lo que necesitamos es el poder del Espíritu Santo. Does somebody agree with me today? Y hay alguien que está de acuerdo con eso esta mañana. Can I get an amen in ¿Cuántos here? ¿Cuántos pueden decir amén? 
I believe that something happened on that day. Yo creo que en ese día, en el camino de Damasco, algo pasó. The Bible says as he approached Damascus, suddenly a light shined from heaven around him. La Biblia dice, yendo por el camino, una luz, un resplandor del cielo le cayó a Saulo. See, I believe what happened that day was a power encounter. Yo creo lo que sucedió ese día fue un encuentro de poder. That light shining down on him was the power of God getting a hold of his life. Ese resplandor era el poder de Dios que llegó a la vida de Saulo. And you may not understand this, but some of you have come in here today because your mama wanted you to be in church. Y hay muchos que no entienden eso, pero muchos han llegado este día porque tal vez tu mamá quiere or you que might be here because your husband uh, or your wife uh, asked you to come with them. O porque tu esposo o tu esposa te invitó a la iglesia. You might be here out of obligation. Tal vez por obligación. But I have been praying that many of you will have an encounter with the power of God today. Pero hemos estado orando que muchos en este día tengan un encuentro con el poder de Dios. And you may say, well, I, I don't know, uh, uh, what about a light shining from heaven? Is that how God will get a hold of me? Y tal vez dices, uh, entonces necesito esperar por un resplandor del cielo, así es como Dios me va a tocar. If God did it in the Bible, he can do it to you today. Si Dios lo hizo en la Biblia, él lo puede hacer para ti en este día. But I believe a power encounter comes in many different ways. Yo creo que un, un encuentro de poder puede llegar por varias formas. When Peter preached on the day of Pentecost, the people that heard him said that their heart was pricked within them. Cuando Pedro uh, predicaba durante el día de Pentecostés, la gente decía que ellos podían sentir en sus corazones. So he can prick your heart today. Dios puede tocar tu corazón en este día. Or maybe it will be like Lydia, the seller of purple in Acts, uh, whose uh, heart the Lord Lord opened. O como Lidia en, en el libro de lechos que Dios le abrió su corazón. I call that open heart surgery. Le llamamos cirugía de corazón. Or maybe God will get a hold of you like he did with the men that he walked uh, with on the road to Emmaus. O como los hombres que iban uh, en camino con Jesús. And those men uh, that walked with Jesus on the road to Emmaus, they didn't know who he was, but after he left, they said our heart did burn within us. Y esos hombres no conocían a Jesús, pero cuando Jesús les dejó, ellos sintieron algo en su I believe God is going to do something. Somebody in this building today is going to have a power encounter. You'll know that God is dealing with your heart today. Yo creo que muchos de nosotros en este día vamos a tener un encuentro de poder y vas a saber que Dios te tocó. I went to a church in the United States. Viajé a una iglesia de los Estados Unidos. And uh, I, did, I was a uh, visitor. This was my first time to be the visiting minister. Y era mi primer vez estar en esta iglesia. So I didn't know how people responded in that church. Entonces yo no sabía cómo respondía la gente. I didn't know how they acted. Yo no sabía cómo ellos actuaban. Now see, some of you sit in the same seat every time you come to church. Porque muchos de nosotros nos sentamos en el mismo lugar cada vez que lleguemos, llegamos a la iglesia. Some of you have been sitting in the same seat uh, even when I was here 14 years ago. You still sit in the same seat. Y muchos de ustedes se han sentado en el mismo lugar de, la, uh, de hace 14 años que estuvimos aquí. If you didn't change clothes, I wouldn't know you went home. Si no te hubieras cambiado de ropa, yo no hubiera sabido que fuiste a casa. But this church, I didn't know anybody there, so I didn't know how they would act. Pero esta iglesia que estaba visitando, yo no conocía a nadie. I didn't know how they would respond. Yo no sabía cómo iban a responder. And when I began to preach, I, there was somebody on the back row sitting by what I presumed to be his wife. Y cuando empecé a predicar, había un hombre sentado en la última fila, sentado junto a su esposa. A su esposa. And he was grabbing the chair in front of him and shaking and crying violently. Y él, él estaba durante la prédica sentado y alcanzó a la silla enfrente y él la estaba moviendo. And he kept shaking and crying while I was preaching. Y durante la prédica, él seguía orando y moviendo la silla y llorando. And I thought that was very unusual, but I thought he probably does it every week. Y yo pensaba en mí mismo... 
es poco inusual, pero tal vez lo hace cada fin de semana. But when I got to the end of the uh, message, I gave an invitation for people to give their heart to Jesus. Y al fin del mensaje di una una invitación para cualquier persona que quiera recibir a Cristo. And that young man catapulted out of his seat and run down uh, to the altar and knelt and gave his heart to Jesus. Y ese hombre corrió de su asiento al altar y dio su corazón a Jesús. And I came and I was praying with other people that had gotten saved and I finally got to him that day. Y pasamos y oramos por cada persona que pasó y llegué a donde él estaba. And I uh, and he grabbed me by the arm and he said, "You don't know what happened to me today." Y él me tomó de la mano y él dijo, "No sabes lo que me pasó hoy." I said, "You got saved." Tú fuiste salvo, le respondí. He said, "No, I'm talking about in my seat while you were preaching." Y él, él me respondió, "No, lo que me sucedió en mi lugar cuando estabas predicando." He said, "I come to church for one reason." Y él me dijo, "Yo vengo a la iglesia por una razón." He said, "If I uh, come to church, my wife will make me a better meal for lunch on Sunday." Porque si vengo a la iglesia, mi esposa me cocina mejor comida para el almuerzo. So he only came for one reason. Él vino por una sola razón. He said, "Normally, I would be sitting in church, and about halfway through church, I go out to, of the church and go outside and have myself a smoke." Porque normalmente yo llego al servicio y ya menos se acaba el servicio y salgo y salgo de la iglesia a fumar. He said, but today when you began to preach, he said I wanted to get up and go outside and have a smoke, but something was holding me down. Y él me decía cuando estás predicando yo quería salir a fumar pero no podía había un poder sobre mí. I can tell you what that was. That was the mercy of God. Y ese poder era la misericordia de Dios. God arrested him by the Holy Ghost that day. Dios lo arrestó por el Espíritu Santo ese día. Was having a power encounter. Él tenía un encuentro de poder. And I know that some of you today are going to have an encounter with the power of God. Yo sé que muchos de ustedes en este día tendrán un encuentro con el poder de Dios. I want to say that God is dealing with you, young man. Dios te está tratando contigo, joven. God is dealing with you, young lady. Dios está tratando contigo, joven. God is dealing with you, backslidden husband. Tal vez te has alejado del camino de Dios. Don't be surprised when God gets a hold of your heart today. No te sorprendas cuando Dios toma tu corazón en este día. Let's look to Acts chapter 9 verse number 4. Seguimos en Hechos capítulo 9. Acts chapter 9 4 through 6. De los versos 4 al 6 y dice y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Duro, dura cosa te es dar cosas cosas contra el aguijón y él temblando y temoroso dijo Señor qué quieres que yo haga y el Señor le dijo levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer I believe the Bible is saying here that it turns out badly for you to kick against the power of God y yo creo lo que dice la palabra de Dios es siempre te va a ir te va a ir mal si quieres ir contra la voluntad de Dios. Let me give you uh, 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 a little of my background. Le quiero contar un poco de mi historia. My dad is 91. He was my pastor growing up. Mi papá tiene 91 años y él era mi pastor. So creciendo. I heard a lot of good preaching from the pulpit. Y yo entonces yo escuché, escuché buena palabra del, del altar. But I was the child of my dad that could not seem to serve the Lord Jesus. Pero yo el, yo era el hijo de mi padre que no sé por qué, pero yo no podía servir al Señor. If you told me no, I was going to try it. Si tú me dices no hagas eso, yo lo iba a intentar. There was rebellion and sin in my heart. Había pecado y rebelión en mi corazón. And yet I I didn't hate Jesus. I just couldn't serve him very well. Y yo no odiaba a Jesús, sino que yo no no más simplemente no lo podía servir. And when I was 19, I went to a church service where I only went because I knew cute girls would be at the service. Y cuando tenía 19 años de edad, llegué a la iglesia, pero solo vine a la iglesia para uh, estar viendo a las chicas. And I only went because that was my reason and I, I needed to go because my dad was the pastor. Esa era mi única razón y también porque mi papá era el pastor. But we had a guest preacher from Texas preaching that night. Y ese, esa noche estaba un invitado predicador de Texas. And that preacher began to preach and he had the longest, boniest finger 
I'd ever seen. Y el predicador empezó a predicar y yo sentía como que tenía el dedo más largo del mundo. And that finger was pointing right at me. Y ese dedo me estaba apuntando a mí. And I began to have a power encounter. I knew that God was dealing with my heart. Y yo empecé a tener un encuentro de poder y yo sabía que Dios estaba tratando con mi vida. And he had dealt with me many times before. Y Dios había tratado conmigo muchas veces But antes. But this time felt different. Pero esta en este instante se sintió diferente. The word of God says it turns out badly for you to kick against the power of God. Porque la palabra de Dios dice te va mal si das contra contra la voluntad de Dios. It turns out badly for you to resist the power of the Holy Spirit. Te va a ir mal si resistes al poder del Espíritu Santo. So that night something felt different like never before. Y en esa noche algo se sintió diferente como nunca antes. I felt like this could be my last chance. Y yo sentí como si esto fuera podía ser mi última oportunidad. See, I love the mercy of God. Yo amo la misericordia de Dios. This Bible says that his mercy endures forever. Esta Biblia dice que su misericordia es para siempre. But I'm going to give you the full gospel today. Pero en este día les quiero dar todo el evangelio. I'm going to tell you what the word of God says. Y quiero decirle lo que dice la palabra de Dios. In Proverbs 29 and 1 it says he that is often reproved yet stiffens his neck will suddenly be broken beyond healing. En Proverbios 29:1 dice el hombre que reprendido endurece la cerviz de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. So when you kick against the power of God it will turn out badly. Porque cuando vas contra el poder de Dios nunca te va a ir bien. And that night when that preacher from Texas was preaching I got up out of my seat and walked down the aisle and gave my heart to the Lord Jesus Christ. Y esa noche mientras predicaba ese predicador de Texas yo salí de mi asiento y pasé y di mi corazón a Jesús and that day was the greatest day of my life y ese era el mejor día de mi vida and what he did for me he'll do for you y lo que él hizo para mí hará para ti también what he did for me he'll do for your family lo que él hizo para mí él hará para tu familia what he did for me God is reaching out to you in mercy this morning y lo que él hizo para mí Dios está extendiendo su misericordia and in a few minutes I'm praying that you'll respond to this gospel and receive Christ a new and fresh in your heart. Y en unos momentos yo estoy orando que tú respondas al llamado de Dios. Let's look to Acts chapter 9 verse number 7. Y seguimos Hechos capítulo 9 verso 7. Y dice, los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos y oyendo la a la verdad la voz más sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron a Damasco donde estuvo tres días sin ver y no comió ni bebió. Verse number 10. Verso 10. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías a quien el Señor dijo en visión, Ananías, él y él respondió, heme aquí Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha. Y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. How many understand when you get in trouble you learn how to pray? ¿Cuántos saben que cuando te va las cosas mal uh, aprendes a, or a orar? See, some of you only pray when you're in trouble. Porque hay muchos de nosotros que sol, solo oramos en momentos difíciles. When you're short on money, Lord help me please. Cuando te falta dinero, dices, Padre, ayúdame por favor. When you're short on health, Lord heal my body. Cuando no te sientes bien de, uh, de salud, oras, Padre, toca mi cuerpo. But how many understand if God was your natural father? Pero cuántos entienden si Dios es tu padre natural? And the only time you interacted with your natural father was when you wanted something. You would not have much of a relationship. No tendrás buena relación con ese padre. We need to interact and pray to God even when we don't have an emergency. Debemos de in interactuar y orar con Dios aun cuando no tenemos una emergencia. The Bible said he saw in a vision a man coming in and laying his hands on him that he might receive his sight. La Biblia dice que él vio en una visión un hombre que le puso manos y él recobró su vista. I'm thankful for the supernatural in these last days. Yo estoy agradecido por el poder sobrenatural en estos últimos días. Let's look at verse number 13. Y vamos al verso 13. 
Dice entonces Ananías respondió Señor he oído de muchos acerca de este hombre Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes Para prender a todos los que invocan tu nombre El Señor le dijo ve porque instrumento escogido me es este Para llevar mi nombre en presencia de los gentiles Y de reyes y de los hijos de Israel Verse number 16. Verso 16. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario para padecer por mi nombre. I will show him how much he must suffer for my name's sake. Y yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Now listen to what God is doing. He's asking a man by the name of Ananias to go lay hands on the meanest man known to the church of that day. Y en este en esta historia Dios le el Señor le pide a Ananías que vaya y le ponga sus manos da, al hombre más malo que va contra la iglesia en estos días. Ananias is not an apostle. Ananias no es un apóstol. He's not an evangelist. No es evangelista. He's not a pastor. No es pastor. He's not even a deacon. Ni es diácono. He's not a elder. No es uh, líder en la iglesia. It doesn't say it says a certain disciple. Solo dice un discípulo. And he says, I want you to go lay hands on the meanest man known to the church. Y dice, ve y ponle manos al hombre más malo de I, la época. I want you to go lay hands on the meanest man in this city. Ve ponle manos al hombre más malo de la ciudad. The biggest drug dealer in Mexico. Tal vez el hombre uh, que trafica las más drogas de México. Uh, somebody that could put you in jail. Go lay hands on them. Alguien que puede meterte a la cárcel. Ponle tus manos. See, most of us that are believers would say, Oh Lord, please send somebody else. Y si Dios te llama a hacer algo así en este día, tal vez dices, Padre, manda a alguien más. Can't you send Pastor David? No puedes mandar al Pastor David. Can't you send Apostle Yurton? No puedes mandar, a la, mandar al uh, Apostle Yurton. Not me, Lord. No a mí, Señor. But how many understand uh, your little act of disobedience can affect everyone? Pero cuántos se dan cuenta que tu desobediencia puede afectar a mucha gente? Your little act of disobedience when I add my little act with your act. Cuando uh, mezclas tu desobediencia con mi desobediencia. See, most of us are missing it by breaking the Ten Commandments. Muchos de nosotros no fallamos contra Dios por quebrar uno de los diez mandamientos. We're missing it on the little things. Solo fallamos por las cosas pequeñas. What if Ananias said, God, send somebody else. Que si Ananias hubiera dicho, Padre, manda a alguien más. We might not have two thirds of the New Testament. Tal vez no hubiéramos tenido la mayoría del nuevo del Nuevo Testamento. We might not have the part that you love to read so much. No hubiéramos tenido las partes que amamos uh, leer tanto. Because of his obedience, it changed the church. Pero por su obediencia cambió la historia de la iglesia. Look at verse 17. Vamos a leer el verso 17. Verse 17. Read. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo Hermano Saulo el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías Me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo Saul has had a power encounter now when hands are laid upon him he has a power in filling y Saulo tuvo un encuentro con el poder de Dios Pero ahora cuando uh, fueron puestas manos sobre él Él fue lleno, de una, recibió una llenura de poder Number one, you need a power encounter Número uno, necesitas un encuentro de poder Number two, you need a power in filling Y número dos, necesit necesitas una llenura de poder I believe it's God's will to fill everyone in this building With the baptism of the Holy Ghost Yo, yo sé que es la voluntad de Dios para llenar a toda gente del poder del Espíritu Santo. Jesus said, "Out of your belly shall flow rivers of living water." Jesús dijo, "De, de tu uh, vientre brotarán ríos de agua viva." Thus spake he of the Spirit that those that believe should receive. Que todos los que crean deben recibir. So if you're a believer, you should receive. Si eres creyente, debes recibir. Now, I get people all the time asking me, "How can I know the will of God for my life?" Y me encuentro con mucha gente que me pregunta. ¿Cómo puedo conocer la voluntad de Dios para mi vida? And the will of God for your life is that none should perish. It reads it right here in the y word. En la palabra de Dios dice que el propósito es que nadie perezca. 
that nobody should perish. You should be saved today. Todos deben ser salvos hoy día. Your family should be saved. Tu familia debe ser salvo. Your neighbors should be saved. Tus vecinos deben ser salvos. Your mean, ugly boss should be saved. Tu jefe malo y feo debe ser salvo. It's God's will for the world to be saved. Es la voluntad de Dios para el mu para que el mundo sea salvo. He sent Jesus to die on the cross that the world might be saved. Él mandó a Jesús al mundo para que el mundo pueda ser salvo. Do we believe that today? ¿Cuántos creen eso en este día? Hallelujah. Hallelujah. Now listen to me. Quiero que me escuchen por un momento. People ask me what is the will of God for my life. Entonces gente me pregunta qué es la voluntad de Dios para mi vida. The Bible says in Ephesians 5:17 this is the will of God concerning you. La Biblia dice en Efesios capítulo 5 este es el propósito de Dios para ti. This is the will of God concerning you. Este es el propósito de Dios para ti. The next verse says be not drunk with wine where it is excess. Y el uh, proxi, el Siguiente verso dice no seas no se embriaguéis con vino be not drunk with wine where is excess but be filled with the spirit pero ser llenos del espíritu so you and I the will of God is not to go out and get drunk on on beer wine or whiskey entonces el propósito de Dios para nosotros no es salir y embriagarnos con vino o uh, cerveza o lo que sea. Or marijuana or heroin or meth. O heroína o marihuana. But the will of God is for you to be filled with the Holy Ghost. Pero el propósito de Dios es que recibi recibiramos una llenura del Espíritu Santo. Some of you still say, well, I don't know if it's for me or not. Y tal vez piensas en este momento, no sé si es para mí. We read in the Bible that the Holy Ghost is for you. Leemos en la Biblia que el Espíritu Santo es para todos. Now, I was in a church in Oklahoma. Estaba visitando una iglesia en el estado de Oklahoma. And they had just built a new building. Y acaban de terminaron recientemente de construir un nuevo templo and praise and worship was horrible <laughs> y la alabanza y adoración en este día fue horrible it was boring uh, no me gocé and uh, I'm sitting on the platform and I began to count how many seats they had in their new building y en esta iglesia yo estaba sentado en la plataforma y yo empecé a contar todos los asientos they had 200 seats Tenían 200 asientos. And they only had 40 people there. Y so, en esta mañana solo había 40 personas. And all 40 people sat on the back two rows. Y todas las 40 personas estaban sentados en las últimas dos filas. And they were the meanest, ugliest people I've ever seen. Y ero, eran ellos la gente más fea y mala que yo he visto. And the more I preached, the meaner and uglier they got. Y empecé a predicar y ellos me veían se empezaban a ver más feos y más I, malos. I figured if they were going to stay that far away from me, I walked to the back and preached right in front of the back two rows. Y si ellos se iban a quedar atrás, entonces yo bajé y yo empecé a predicar cerca de ellos. And if the, the more I preached, the meaner they looked. Y lo más que predicaba, ellos más se estaban enojando. And while I'm preaching, I'm saying, Lord, why am I even here? Y cuando estaba predicando yo estaba pensando en mí mismo Señor ¿por qué estoy aquí? The sermon I was preaching I was sure God gave it to me the night before y yo sé que la palabra que Dios me dio la, no la noche anterior era para ellos but I didn't know why I was there that day pero ese día yo no sé yo no sabía por qué estaba ahí and when I gave the invitation I walked back to the front y cuando di la invitación pasé hacia el frente and one girl walked down the aisle and gave her heart to the Lord Jesus y una joven pasó y entregó su vida al Señor. One girl prayed the sinner's prayer with me. Una joven pasó y, y oró conmigo. She was 15 years old. Ella tenía 15 años de edad. She had long dark hair. Ella tenía pelo largo oscuro. I can still see her today. Todavía puedo ver su rostro en este día. And when I was done praying with her, I still had 39 mean and ugly people looking at me on the back. Y cuando road. terminé de orar con ella, todavía había 39 gentes malas y feas sentados en las últimas dos filas I only had one person to work with Solo tenía una persona que pasó. So I look at this girl that's 15. I said, "Would you like to receive the baptism in the Holy Ghost?" Entonces le pregunté a esta jovencita, "¿Te gustaría recibir el bautismo del Espíritu Santo?" And she looks at me and says, "What 
is the Holy Ghost. Y ella me responde, ¿qué es el Espíritu Santo? See, everyone here should know something about the Holy Ghost, even if it's wrong. Todos los que están aquí deben saber aún algo del Espíritu Santo. If you come to a church like Salem, uh, I will tell you, you ought to know something about the Holy Ghost. Si vienes a una iglesia como esta, tú debes saber algo sobre el Espíritu Santo. But here I've got a girl that knows nothing about the Holy Ghost. Y pasó esta jovencita y no sabía nada sobre el Espíritu Santo. I said to the girl, do you attend this church? Y yo le pregunté, ¿tú asistes a esta iglesia? She said, I've never been to church in my life. Y ella me respondió, es mi primer vez estar en ninguna iglesia. 15 years old. 15 años de edad. And she's never been to church. Y ella nunca ha ido a una iglesia. And now she's in church. Y ahora en este día ella está en la iglesia. She turns and points at a man sitting on the back row, still standing there. Ella voltea hacia atrás y apunta a un hombre que está sentado atrás. She said, "That's my uncle." Y ella dice, "Es mi tío." He's what they call a deacon, I think, in this church. Y ella dice, él es lo que creo que se dice un diácono de esta iglesia. He was the meanest, ugliest one of them all. Y él era el más feo y amargo de ese día. She said, he came into my cousin and I's room today. Y ella me dijo, él vino a, a mi habitación, de mi habitación mía y de mi prima. He said, if you're going to come with me to lunch today, then you got to go to church with me. Y él me dijo, si vas a almorzar con nosotros, necesitas también ir a la iglesia con nosotros. Now that's some good doctrine that'll build the church. Esa es una buena doctrina. See, some of you have relatives come and visit you on a weekend. Porque muchos tenemos familiares que nos visitan los fines de semana. And you, you call the church and say, I can't play my instrument, I can't sing, I can't dance. Y hablas a la iglesia y dices, no puedo tocar mi instrumento, no puedo danzar, no I puedo I can't be an usher cantar. today because my relatives have come into town. No puedo servir este día porque tengo familiares en casa. I'm telling you something. Te quiero decir algo. You've been praying for those relatives to get saved. Si has orado por tus familiares que sean salvos. The Bible says, how shall they hear without a preacher? La Biblia dice, ¿cómo van a oír sin un predicador? So those relatives that are coming here to San Martin. Y esos familiares que vienen a San Martín, they're only coming here because they want a free vacation. Solo vienen porque quieren una vacación gratis. See, if they wanted a real vacation, they'd go to Cancun or Los Cabos. Porque si querían una vaca vacación real, se van a Los Cabos o a Cancún. So get them into the house of God that they might be saved. Y si ellos vienen a visitarte, tráelos a la casa de Dios para que ellos puedan ser salvos. Somebody say amen. Alguien diga amen. I'm trying to hurry here. Vamos a terminar aquí. This girl, I've got her here in the altar. The only one. Entonces pasó esta jovencita, la única que pasó. And I think, do I just tell her, you know, what I normally tell people about the Holy Spirit? Y yo estaba pensando, le digo lo que siempre le digo a las personas sobre el Espíritu Santo. Do I go through and tell her about Acts chapter 1, you'll receive power. Le digo sobre Hechos capítulo 1, recibiréis poder. And Acts 2, where they spoke in tongues. Hechos 2, donde hablaron en uh, nuevas lenguas. In Acts 4, where they were filled again. Hechos 4, cuando fueron llenos de nuevo. In Acts 8, in Acts 9, in Acts uh, 19. Hechos 8, Hechos 9, Hechos 10, uh, capítulo 19. Oh, I left out Acts 10. Hoy también Hechos capítulo 10. Do I go through that whole thing with her? Repasamos todos esos capítulos y versículos con ella. I just decided to be a lazy evangelist. Pero uh, decidí ser un evangelista uh, perezoso. And I said, lift up your hands. Le dije, levanta tus manos. And when I said, lift up your hands, when I t uh, lay my hand on your forehead, I believe you're going to receive the gift of the Holy Ghost. Y le dije, levanta tus manos y cuando ponga mi mano sobre ti, yo creo que recibiréis recibiréis el poder del Espíritu Santo. You know what she said? Y saben lo que ella me dijo? Okay. Ella dijo, okay. 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 She didn't fight. She just lifts up her hands and she. I said, open up your mouth and you'll receive. Ella no peleó conmigo. Solo levantó sus manos y dijo, okay. She's, she's standing there like this. Ella está parada así. She didn't know anything about church. Ella no sabía nada de la iglesia. She didn't know when you receive, you got to make. 
make your face look bad and scrunch up and be all tight and all the things that we do. Ella no sabía que cuando recibes uh, una, un toque de Dios haces uh, caras y te sientes incómodo. She just believed the preacher. Ella solo cre creyó al predicador. I laid my hand on her. Yo puse mi mano sobre ella. She fell out on the floor. Y se cayó en el poder de Dios. She didn't even know she was supposed to. Ella ni sabía que se, se tenía que caer. That was a joke. Era solo chiste, una broma. She'd never been to church Porque before. Ella nunca ha estado en una iglesia. Now some of the people in the back row want prayer. I began praying for them one after another. Y cuando Dios tocó a esa jovencita, entonces pasaron los demás. And I came over to that young girl and lifted her up by the hand. And when I lifted her up, she began to speak in tongues as the Spirit of God gave her utterance. Y empecé a orar por la gente y levanté a la jovencita. Y cuando la levanté, ella empezó a hablar en nuevas lenguas. She's had a power. Encounter. Ella tuvo un encuentro de poder. She's had a power in filling. Ella tuvo también una llenura de poder. And the third thing is automatic. Y la tercer cosa es automática. She began to have a power overflow. Y ella empezó a tener un desbordamiento de poder. I believe if you've had a power encounter and a power in filling. Yo creo si has, si has tenido un encuentro de poder y una llenura de that poder. That you need to have a power overflow. Debemos tener un desbordamiento de poder. I'm not going to read about it, but you can read it later in this chapter. Y no lo vamos a leer, pero ustedes pueden leer en Hechos capítulo 9. When Saul was filled with the Holy Ghost. Cuando Saulo fue lleno del Espíritu Santo the Bible said immediately he preached Jesus la Biblia dice al inmediato él empezó a predicar sobre Jesús the Bible said he preached boldly in the name of the Lord Jesus y él empezó a predicar con valor en el nombre de Jesús the Bible said he spoke boldly in the name of the Lord y él empezó a predicar con valor en el nombre del Señor I'm going to say something to you tonight or quiero, today quiero que escuchen esto por un momento you're either bold or you're cold eh, tienes valor por Dios o estás frío por Dios. And there's no in between. No hay eh, algo en medio. You're either bold or you're cold and there's no in between. Estás enfriado o tienes bastante valor por el Señor. Some of you years ago were bold for Jesus and now you've let it grow cold. Y tal vez muchos de nosotros hace años estábamos llenos de valor por Dios, pero ahora nos hemos enfriado. But I declare today, today's the day the fire of the Holy Ghost gets upon your life. Pero en este día declaro que es el día donde el fuego del Señor cae en tu and vida I believe sobre tu you're vida. going to leave this building you're going to wear people out talking about the goodness of the Lord yo creo que vas a ser lleno y salir de este lugar y empezarle a hablar uh, a la gente que bueno es Dios you're going to leave this building talking about the healing power of Jesus Christ vas a salir de este lugar y hablarle a la gente del poder milagroso del Señor you're going to leave this building talking about what the Lord has done for you vas a salir y hablar a la gente lo que el Señor ha hecho por ti because I believe some of you are going to have a power overflow porque today. yo creo que muchos de nosotros vamos a tener un desbordamiento de See, poder when people say I'm saved and filled with the Holy Ghost porque hay gente que dice soy salva y soy llena del Espíritu Santo and they never talk about Jesus pero nunca hablan de Jesús and they never talk about his Bible pero nunca hablan de su Biblia and they never talk about the Holy Spirit pero nunca hablan del Espíritu and Santo and they never talk about healing pero nunca habla de sanidad and they never talk about the coming of the Lord Pero nunca hablan de la segunda venida del Señor. then I wonder if you're really saved and filled with the Holy Ghost when you can talk about every uh, popular singer and every popular movie but you can't talk about the word of God something's not right algo está malo cuando podemos hablar de todos los populares cantantes y películas pero no podemos hablar de la palabra de Dios I pray that God sets you on fire again today y en este día creemos que Dios te va a llenar de su fuego de nuevo. Let me close with one quick story. Vamos a cerrar con una última historia. I went to the shopping center. Yo fui al, al shopping center, al mall. I went and I uh, was making a purchase. Y estaba de compras y estaba comprando algo. And I pulled out a credit card. Y saqué mi tarjeta de crédito. The credit card had the name of the Christian university that I graduated from. Y la tarjeta de crédito tenía el nombre de la universidad cristiana de donde me gradué. And I handed it to the lady to make the purchase and she said, "Are you a Christian?" Y 
entonces le di mi tarjeta a la señora y ella me dijo, ¿eres cristiano? I said, yes, I'm a Christian, I'm not ashamed. Y le respondí, yo soy cristiano y no me avergüenzo. She said, I'm a Christian too. Ella me respondió, yo soy cristiana también. She asked me, what do you do for a living? Y me preguntó, ¿qué es lo que haces? Uh, ¿Qué es su trabajo? I said, I'm an evangelist. Y le dije, soy evangelista. And all of a sudden this lady runs out from behind the counter. Y de repente la señora sale de atrás de, de la caja and she grabs me by the arm and pulls me behind a rack of dresses y me toma de la mano y me lleva atrás de unos vestidos and she says do you have a moment y me dice tienes un momento I was afraid to say yes or no <laughs> yo tenía miedo de decir sí o no She said, I want to tell you a story, and that's what I want to close with. Y ella me dijo, te quiero contar una historia, y con esto quiero cerrar. She said, I grew up Baptist. Y ella me dice, yo crecí en una iglesia bautista. I love the Baptist. Thank God for the Baptist. Y yo amo a los bautistas. Le damos gracias a Dios she por said, la iglesia bautista. She said, but I was the pastor's wife's best friend. Y yo era uh, mejor amiga con la pastora. And the pastor's wife and I, we wanted to be filled with the Holy Ghost. Y la pastora y yo queríamos que uh, queríamos ser llenos llenas del Espíritu Santo. Like the Book of Acts, como dice el libro de Hechos. But her husband, the pastor, would say, uh, "You women, get out of my face! You're bothering me." Pero el pastor de esa iglesia le decía a su esposa y a su amiga, "No me molesten con eso." But they kept reading books and they kept hearing people testify. You could be filled with the Holy Ghost. Pero ellas empezaron a leer libros y escuchar testimonios de gente ser llenos del Espíritu. And one Sunday morning they went into his office during Sunday school. Y durante uh, el servicio de un domingo ellos entraron, ellas entraron a su oficina. And he was going over last minute preparation for the service. Y él estaba pasando por su mensaje los últimos uh, Those estudiando. Those women said to the pastor, we want this Holy Ghost we read, see and hear about. Y ellos le dijeron, ellas le dijeron al pastor, queremos a este Espíritu Santo el cual leemos y vemos. She said that Baptist pastor pushed back his chair and said, I've had it up to here with this Holy Ghost stuff. Y ese pastor se enojó y se levantó y les dijo ya basta con esta plática del Espíritu Santo he said we're going to settle this thing today esto se va a terminar hoy we're going to kneel down in this office and ask God to fill us with the Holy Ghost los tres, las, los tres personas, los tres, el pastor, su esposa y la amiga se arrodillaron y pidieron a Dios que sean llenos del Espíritu Santo. He said, if he does, great. Y el pastor dice, uh, les dijo, si lo hace, bueno. He said, if he doesn't, I don't want to ever hear about it again. Y si no nos llena en este momento, jamás quiero escuchar de esto. That woman said that their pastor prayed like this. Y esa mujer me contó que el pastor oró así. He said, your word says, God, your word says. Y él, él oró, Padre, tu palabra dice. That if your earthly father wants to give you good gifts. Si tu padre terrenal natural te quiere dar un buen regalo. How much more will the heavenly father give the Holy Spirit to them that ask? Cuanto más nuestro Padre Celestial nos dará el Espíritu Santo a aquellos que lo piden. He asked, would you fill us with the Holy Spirit en, today? Entonces él rogó a Dios, llénanos. Del Espíritu Santo. And that woman said the Holy Spirit had a sense of humor that morning. Y eh, la señora me contó el Espíritu Santo uh, quiso bromear con nosotros. It jumped over those women. Porque nos, los tres estábamos orando, pero el Espíritu And Santo. And all over that Baptist pastor. El Espíritu Santo brincó sobre las mujeres y tocó al pastor. And he began to speak in tongues as the Spirit of God gave him utterance. Y él empezó a hablar en nuevas lenguas. He kept praying in the Spirit. Y él siguió orando en el Espíritu. Sunday school is over. Te, uh, terminó la, la clase uh, escuela dominical. Church has started. Y empezó el servicio. And in those days they had a big choir. Y en esos días Tenían, uh, and they would sing songs like this you know with the guy's arm moving and the director when he was done with three hymns and singing the last chorus he would walk off from the pulpit y cuando el director de música terminaba su, su servicio, él se bajaba del púlpito. And that was the time the pastor would step up to pray. Y ese era el momento cuando el pastor subía a orar. And that woman said, the pastor, he walked down that aisle and he said, I'm going to wait to tell people next week what happened to me. Y el pastor entró a, a 
al, a la plataforma y él les contó a las mujeres voy a esperarme hasta la próxima semana y contarle a la iglesia qué ha pasado so the song leader he's done singing entonces termina la música. The pastor steps up to pray. El pastor sube a orar. And she said he prayed different than she'd ever seen him. Y en este instante la mujer me dijo que él oró diferente. He laid his head down on the pulpit like this. Él bajó su su frente así en el púlpito. And he began to pray. Y él empezó a orar. But he didn't pray in his natural language. Pero él no oró en su lenguaje natural. He prayed in the Holy Ghost. Él oró en el Espíritu Santo. He kept praying in the Holy Ghost. Y él siguió orando en el Espíritu He's Santo. He's in a church that doesn't even believe in that. Él está en una iglesia que ni cree en eso. But he kept praying. He's having a power overflow. Pero él está teniendo un desbordamiento del Espíritu Santo, del he, poder. He thought he heard a rumbling in the seats he thought everybody's going outside to vote him out to be no, no longer the pastor y mientras él oraba él, se, él oía que la gente se estaba moviendo y él pensaba que la gente se estaba yendo but when he looked up around the altar were about 150 believers from that church asking God to give them the same uh, Holy Ghost y pero cuando él se levantó él vio más de 150 personas en el altar pidiendo esa misma llenura del Espíritu Santo I'm here to tell you in the last day God is pouring out His Spirit upon all flesh. Y estoy aquí para que sepas que en los últimos días el Espíritu Santo se va a derramar sobre He's toda carne. He's pouring it out on the Baptists. Él va se va a derramar sobre He's los bautistas. He's pouring it out on the Methodists. Él se va a derramar sobre los He's metodistas. He's pouring it out on the Presbyterians. Él se va a derramar uh, sobre los He's pouring it out on the Catholics. Sobre los católicos. He's pouring it out on the Pentecostals. Sobre los pentecostales. I say today, lift up your hands, stand to your feet. En esta mañana ¿Por qué no, no les levantamos Lift y levantamos nuestras manos? Right ¿Por qué no levanta tus manos ahí donde estás? And say, Lord, pour out your spirit upon me. Y Come dile, on, everyone. Padre, lléname de tu espíritu. Lift up your hands and say, pour out your spirit upon me. Derrama tu espíritu sobre mí. Come on, begin to pray in this building. Empieza a orar en este lugar. Pour out your spirit upon me. Derrama tu espíritu sobre upon mí. Upon all flesh. Porque sobre toda carne. On flesh from the United States. En carne de los Estados Unidos. On flesh from Mexico. Carne de México. On old people en ancianos on young people en jóvenes on married people a los que están casados on single people los que están solteros Lord upon all flesh Padre sobre toda carne in the name of Jesus en el nombre de Jesús in the mighty name of Jesus en el poderoso nombre de Jesús Hallelujah I want you to look at me here quiero for a moment quiero que todos por un momento me miren some of you are people that love to pray hay muchos aquí que yo sé que aman cuando oran some of you just should be just some of you that are here that want to help people get saved today and people get filled just just pray silently while I'm talking right here y por los que ya son salvos y llenos del Espíritu Santo quiero que sigas orando por uh, los que todavía no han recibido al Señor pray, pray that God moves in this altar. oren que Dios se mueva durante este llamado al altar Listen, some of you have had a power encounter today. porque hay muchos que han tenido un encuentro de poder en este día some of you God is dealing with your heart. yo sé que Dios está tratando con tu corazón tal vez has llegado a la iglesia varias ocasiones pero Dios está tratando contigo hoy. And I would say it turns out badly for you to kick against the power of God. Y quiero que sepas si vas contra el poder de Dios te, te va a ir mal. He who is often reproved yet stiffens his neck will suddenly be destroyed and that without remedy. El hombre que repren, que reprendido endurece la serviz de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. See mercy's preaching from the pulpit this morning. Pero en esta mañana la misericordia se está moviendo. But I don't know judgment could be center stage tomorrow. Pero tal vez mañana todos estaremos en el juicio de Dios. You need to check yourself right now. Debes de examinarte en este momento. Where do you stand with God in this place? ¿Dónde te paras frente a Dios en este lugar? Realize that all of us here are going to have an appointment one day we'll be right on time for. Porque todos nosotros vamos a tener una cita donde no vamos a llegar tarde. See, some of you are late for church, you're late for work, you're late for school, you're late for everything. Porque tal vez llegas tarde al trabajo, llegas tarde a la iglesia, a la escuela. 
But the appointment I'm talking about, you'll be right on time. Pero para esta cita, la que estoy hablando, vas a llegar a tiempo. It is appointed unto man once to die and then the judgment. Porque todo hombre morirá y luego vendrá el juicio. Everyone in this building will stand before God one day. Y todos los que estamos aquí nos pararemos ante Dios un día. And I want you to hear me. You will not be there with your family. You'll not be there with your friends. You'll not be there with your classmates. Y en este día, en ese día no estarás ahí con tus familiares, con tus compañeros con tus amigos it will only be you and God solo sería será tú y Dios so you need to quit living your life for what everybody else thinks and live for what God thinks ya basta de vivir la vida por lo que la demás gente quiere es tiempo de vivir nuestra vida para Dios if you got sin in your life you're not ready for that appointment y si tienes pecado en tu vida no estás listo para esa cita if you got disobedience in your life you're not ready for that appointment si, with God si tienes desobediencia en tu vida no estás listo para esa cita all of us have had family and friends slip out into eternity before we thought they would todos nosotros hemos tenido amigos o familiares que han fallecido antes de, de lo que nosotros pensábamos why do I say that because I say it's always important to be ready to meet God por qué digo eso porque yo creo que siempre debemos estar listos para conocer a Dios be prepared to meet God debemos estar listos para ver a Dios every head bowed every eye closed con todo ojo cerrado y rostro inclinado every head bowed every eye closed todos con sus ojos cerrados I want you to take inventory of your life quiero que tome se examine en su, su vida en este momento I want you to check yourself right now quiero que te examines en este momento if you had to stand before God at your appointment right now your appointment was right now si tu cita era en este momento frente a Dios are you ready estás listo It's either yes or no. Es un simple sí o no. Yes or no. Sí o no. If you're in this building today, si estás en este lugar en este día, and you're not sure you're ready to meet God, y no estás listo para esa cita con Dios, God's dealing with your heart right now. En este momento Dios está tratando con tu vida. And you say, preacher, I need your prayer this morning. Y dices, predicador, necesito tus oraciones. I'm not sure I'm ready to meet God. No estoy seguro que estoy listo para conocer a Dios. And I need a fresh start, a new beginning. Necesito un nuevo comienzo. If that's you, would you lift up your hand in this building? Si eres right tú now? en esta mañana, ¿por qué no levantas tu mano ahí donde estás? Come on, all over this building, be honest. Levanta tu mano y sé honesto en esta mañana. This isn't for everybody else. This is for you. Esto no es para todos, es para ti. You say, well, what will my uh, pastor think? What will my uh, wife think? Y tal vez dices qué pensará el pastor, qué pensará mi esposa o mi esposo. ¿Qué pensarán mis padres? Listen, most people already know you're not hiding anything. M uh, la gente ya sabe cómo vives tu vida, no estás escondiendo nada. But God's dealing with your heart. Pero Dios está tratando contigo. We have hands lifted up all over this building. Hay, hay manos levantadas en todo este lugar. And I'm going to ask you to do something that's going to take some courage. Quiero pre pre uh, hacer algo que va a tomar valor en esta mañana. Jesus said, if you're ashamed of me, I'll be ashamed of you. Jesús dice, si te avergüenzas de mí, yo me avergonzaré de ti. He said, if you deny me, I'll deny you. Si me niegas a mí, yo te negaré a ti. But he said, he that comes to me, I will in no wise cast out. Pero los que vienen a mí, no los echaré fuera. As the keyboard begins to play. Cuando piensa, empieza la música a tocar suavemente. As it begins to play softly. Cuando empieza la música a tocar suave. If you've got your hand raised and you need a fresh start a new beginning you're not sure you're ready for that appointment you're not sure about that appointment with God but you need a fresh start a new beginning come to this altar right now step out of your seat and come quickly, quickly, quickly. from the balcony from the uh, floor here come on. come on there's room at this front for you right now Come on, would you come? ¿Cuántos pasan? Come on, there's many people that need to come. Porque yo sé que hay mucha gente que I'm necesita. not asking you to know how to pray when you come. No te estoy pidiendo si sabes orar. I'm not even asking you uh, to join this church. No estoy pidiendo que seas parte de esta iglesia. But I'll help you pray if you come. Pero en este día te vamos a ayudar a orar si I pasas. I need a fresh start, preacher. Si dices, 
predicador necesito God's un nuevo comienzo Dios está tratando con tu corazón hay unos jóvenes en este lugar que están resistiendo el poder de Dios que God están is calling you to him. Dios está llamando en este día Don't resist. no resistas al poder de Dios This is your day. este es tu día Come on, young man, get some courage. Pasa, joven, pasa con valor. Come on, young lady, get some courage. Jovencita, ye, se llena de valor. Come on, dad, get out of your seat and make a stand and make an example to your family. Tal vez eres padre, pasa al altar y sea un ejemplo para tu familia. Come on, people are still coming. Hay gente que sigue pasando. If you got to come from the balcony, we're going to wait on you. There's still people coming. Come on. Si tienes que pasar del balcón, pasa, vamos a esperar aquí. You say it's looking pretty full. Well, the aisles have room. There's room in this aisle. There's room in the far se, se mira lleno, pero aquí hay cupo en las filas. I'm waiting just about 30 more seconds. Vamos Father God, have mercy. 30 segundos más. Father God, have mercy. Padre, ten misericordia de nosotros. Some of you ought to be interceding right now. Hay muchos que debemos estar intercediendo por los demás. See this preacher's son right here, me. Porque yo era igual un hijo de predicador. I'm thankful for some old ladies that kept praying for me. Y yo estoy agradecido por las ancianas que oraban por mí. I'm thankful they didn't give up on me. Yo estoy agradecido porque no se rindieron. And God's not giving up on you. That's why you feel that tug in your heart. Y en este día Dios no se ha rendido. Come on, 10 ti. seconds more. Is there anyone else? 10 segundos más. Habrá alguien más. See, the devil's trying to tell you to get out of here. That's his lie to you today. Porque el diablo quiere que te salgas igual como llegaste, es la mentira. The devil's trying to tell you that you can go home and pray. La, el diablo te dice, tú puedes ir a la casa y orar. Well, the truth is you can pray at home, but you probably won't. Y la verdad es que tal vez sí es verdad, puedes orar en tu casa, pero yo sé que no lo harás. Anyone else? I'm waiting just a few more seconds. Habrá alguien más que quiere pasar. Thank you, Jesus. Gracias, Jesús. Thank you, Jesus. Gracias, Jesús. Thank you, Jesus. Gracias. Now Señor. listen to me. Quiero que me escuchen Heads por un momento. Bowed, eyes are closed. Con ojos cerrados y rostros I want you to do something with me right now. Quiero que todos hagan algo conmigo en este momento. I want everybody in this building to lift up both hands. Quiero que todos los que están aquí levanten sus dos manos al cielo. If you're physically able, lift up your hands. Si si puedes, levanta las dos manos. The Bible says I will that men pray everywhere. La Biblia dice que mi deseo es que los hombres oren en todo momento. Lifting up holy hands without wrath and without doubt. Levantando manos santas. So we're lifting up our hands and we're not mad at God. Y en este momento levantamos nuestras manos, no estamos We're lifting up our Dios. hands in faith. We're a God pleaser. Levantamos nuestras manos en fe. And I want everyone to pray this prayer with me. Y quiero que todos repitan esta oración conmigo. I want you to pray it loud enough where two or three people can hear you. Quiero la que la repitas en alta voz donde dos o tres te puedan escuchar. Pray this with me boldly now. Repitan esta oración con valor. Dear God in heaven, Padre que estás en el cielo. I know that you're dealing with my heart today. Sé que estás tratando con mi corazón en este día. I'm having a power encounter. Estoy pasando por un encuentro de poder. And today I ask Jesus Christ to come into my heart. Y en este día pido que Jesús entre a mi corazón. I need a fresh start. Necesito un nuevo comienzo. I need a new beginning. Necesito empezar de nuevo. I know that Jesus Christ died on the cross for me. Yo sé que Jesús murió en la cruz por mí. He shed his blood for me. Él derramó su sangre por mí. And that blood is cleansing me from every sin. Y esa sangre es la que me lava de todo pecado. I repent of my past. Me arrepiento de mi pasado. I have a change of heart. Tengo un cambio de corazón. Change of mind. Un cambio de mente. And a change of direction. Un cambio de dirección. I'm never going to be the same. Jamás seré igual. Today I am a new creation. En este día soy una nueva criatura. I am thankful that Jesus rose from the dead. Y agradezco porque Jesús resucitó de entre los muertos. And I boldly declare with my mouth. Y ahora confieso con mi boca. 
Jesus is my Lord and my Savior. Jesus es mi Señor y mi Salvador. Come on, I want everybody in this building to begin thanking Him for what He's done for you. Quiero que todos empiecen a darle gracias al, al Señor por lo que hizo por ti. I want you to begin to thank Him for what He's done for you. Empiecen a darle gracias a Dios por lo que hizo por ti. If you got a friend down here and you want to pray for him, just come and put your hand on their back. It's okay. Si tienes un amigo que pasó, te invito a que pases y ores con ellos. But we're not done here yet. Pero todavía no hemos terminado. Father God, in the name of Jesus, I declare the anointing to flow. Right in the name of the Lord Jesus. Fire of God. Come on, I'm going to tell you something, young man. Joven, te quiero decir algo en esta mañana. God's got something in store for you. Dios tiene algo preparado para ti. God's hand is upon your life. The future's blessed. La mano de Dios está sobre tu vida y tu As you're obedient to Him. Cuando tú obedeces a and Dios. And you listen to the Holy Spirit. Y tú escuchas la voz del Espíritu He's going to guide you. Él te va a guiar. He's going to direct you. Él va a darte dirección. And your friends aren't going to recognize you anymore. Tus amigos ya no te van a conocer. Oh, they'll know who you are, but they'll say He's not the same. Ellos van a saber de ti, pero van a decir, God no is changing you today. Dios te Fire of God burn. El fuego de Dios se mueve. Listen to me in this place. Quiero que todos me escuchen. Just keep your eyes closed, but I want to ask con today. Sus, con sus ojos cerrados. You've had a power encounter. How many of you want a power in filling today? Has tenido un encuentro con Dios. ¿Cuántos quieren ser llenos del poder de Dios? If you want a filling of the Holy Ghost, lift up your hands. Si quieres la llenura del Espíritu Santo, ahí donde estás, levanta tus the manos. The only prerequisite to being filled is to uh, uh, be born again. El único requisito para ser lleno es ser salvo y nacer de nuevo. So if you're saved today, you're a candidate to be filled with the Holy Ghost. Y en este día si naciste de nuevo eres candidato para recibir el Espíritu Santo. And not only Santo. are you going to be filled with the Holy Ghost, but you're going to be filled with boldness. Y no solo vas a ser lleno del Espíritu Santo, pero serás lleno de valor. Lift one hand up in the air and put the other on your stomach. Con una mano hacia el cielo y la otra sobre tu estómago. Put one in the air, the other on your stomach. Con una mano hacia el cielo y la otra en tu estómago sobre he tu said, estómago. Out of your belly shall flow rivers of living water. Some of you are going to begin to speak in a heavenly language. When you speak in that heavenly language you are not speaking to men you are speaking to God. Y cuando hablas en ese lenguaje celestial no hablas a los hombres sino hablas a Dios. So quit worrying about what everybody else thinks. No te preocupes por lo que piensa la demás gente. Be filled with the Holy Ghost. Se lleno del Espíritu Santo. Santo. Se lleno del Espíritu Santo. Empiecen a adorar y bendecir el nombre de Dios. Levanten sus en alta voz en esta mañana. Si es ya eres lleno del Espíritu, ora en el Espíritu. Ora en el Espíritu Santo. Se lleno del Espíritu Santo. Declaramos que sobre todo todos el valor de Dios los llena que jamás serán igual que ellos puedan tener un desbordamiento de tu poder que tu, la gloria de Dios toque tu vida busquen al de la unción el de la unción es Jesús In the name of the Lord, receive the Holy Ghost. En el nombre del Señor, recibe ese Espíritu Santo. Come on, some of you, stir up the gift of God. Ahí donde estás, empieza a orar, empieza a orar. Come on, if you're near somebody, reach over and touch them on the shoulder. Estás junto a alguien, ¿por qué no extiendes tu mano y lo tocas en el hombro? Pray for your neighbor right now. Ora por tu vecino en este momento. Pray for the person next to you right now. Ora por la persona que está a tu lado. Pray for the Holy Ghost. Ora por ellos en el Espíritu Santo. Come on, let God touch you in this place. Deja que Dios te toque en este lugar. Father God, in the name of Jesus. Padre, en el nombre de Jesús. Lord, we magnify you. We glorify you. Padre, en este we momento te magnifico, te glorificamos, te damos gracias por el poder de Dios. Te damos gracias porque tu poder trae libertad. Come on, church, keep praying. Sigan orando, sigan orando en este lugar. Sigan orando. Sigan orando en el nombre de Jesús. 
Gracias porque el Espíritu de Dios trae libertad. Gracias porque el Espíritu trae libertad. Aleluya. Aleluya. Now listen to me while we're praying in the spirit while we're praying in the Holy Ghost. Mientras estamos orando, escúchenme por un momento. If anybody needs a healing in your body, just put your hand on your chest. Habrá alguien que necesita sanidad, solo pon tu mano sobre tu pecho. The same Holy Ghost that fills you is the same Holy Ghost that heals you. El mismo Espíritu Santo que te llena es el mismo Come Espíritu on, Santo que te right sana now. en este día. Father God, I speak healing to flow. Padre, hablamos que tu sanidad se Cancer mueve. Cancer be broke off your life today. In the name of Jesus. El cáncer se va de tu vida en el nombre de Jesús. Sugar diabetes has to go in the name of the Lord. Problemas con el azúcar, diabetes se va en el nombre de Jesús. Open in the name of Jesus. Ojos ciegos se abren en el nombre de Jesús. Deaf ears hear in the name of the Lord. Oídos cerrados se abren en el nombre de Jesús. We command arthritis and joints that could not move move in the name of Jesus. El artritis se va. Y te empiezas a mover en el nombre de Jesús. Problems be healed in the name of the Lord. Problemas, dolor en tu espalda se va. I declare healing from the top of your head to the soles of your feet. Desde la corona de tu cabeza hasta la planta de tus pies declaro sanidad. Those with stomach issues be healed in the name of Jesus. Si tienes problemas en tu estómago, sé lleno. in the name of the Lord. Las úlceras se van. Tumors disappear in the name of Jesus. Tumores se van en el nombre de Jesús. Come on, just begin to thank him right now lift up those hands Empieza a darle gracias al Señor en este momento Lift up your hands to the Lord Levanta tus manos al Señor y dale gracias Lift up your hands to the Lord Dale gracias al Señor Hararama makande de bakashereri ande Lord we bless your name Señor bendecimos tu nombre We bless your name Bendecimos tu nombre Can we give him the best praise of the day Le podemos dar a Dios un fuerte aplauso el mejor aplauso del día el mejor aplauso del día. Now, brother David, Pastor David, come on up here. Si, si quiere pasar, well, listen to me. Some of you say, "Well, I'm not used to people praying in the spirit or being as loud as you are, preacher." Tal vez dices, yo no estoy a gusto con lo que está sucediendo o como en alta voz estás predicando, predicador. I'm, I'm just having a power overflow. Yo solo estoy teniendo un desbordamiento de poder. But listen to me. Escúchenme. Some of you still can't figure out if the Holy Ghost is for you. Tal vez todavía sigues pensando si el Espíritu Santo es para ti. Do you realize that they say one out of every ten people in the world are on Facebook? Uh, los estudios enseñan que uno en diez personas tienen una cuenta de Facebook the, del mundo. And the day we live, one out of every ten people in the world speak with tongues. Y en estos eh, días que vivimos, uno en diez personas en el mundo hablan en nuevas lenguas. So why are we ashamed of the Holy Ghost? ¿Por qué nos avergonzamos del Espíritu Santo? We'll talk about uh, Facebook all day long. Podemos hablar de Facebook todo el día. But the Holy Ghost is just as popular as Facebook. Pero el Espíritu Espíritu Santo es igual de popular que Facebook. And he'll help you in every area of your life and I guarantee you Facebook will not do that. Y el Espíritu Santo te ayuda en cada aspecto de tu vida y te garantizo que Facebook no lo hará. Somebody lift up your hand and say thank God for the Holy Ghost. ¿Por qué no levanta tus manos y das gracias a Dios por el Espíritu Santo? Gracias por el Espíritu Santo.